हेलो गाइज मैं हूँ डॉक्टर कुणाल और आज बात करते हैं डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में वन ऑफ द सिंपल इजी बट थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है चलो शुरू करते हैं शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है भाई डीएनए के तो नाम में ही सब कुछ रखा है तो नाम से शुरू करते हैं डीएनए एज द नेम सजेस्ट इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए किस चीज से बना है सी एज द नेम सजेस्ट राइबो मीन्स राइबोज शुगर डी एन इज है राइबो शुगर तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं सो वी हैव गॉट टू राइबो शुगर हियर ओके सी वन राइबो शुगर इज हैविंग ओ एच ग्रुप एंड द अदर इज हैविंग एच ग्रुप राइट सबसे पहले तो राइबो शुगर के कार्बन एक बार काउंट कर लेते हैं देर आर वन टू थ्री फोर फाइव देर आर फाइव कार्बन आइटम्स इन अ राइबो शुगर इट मीन्स राइबो शुगर इज अ पेंटो शुगर राइट and this ribo sugar is having oh group and this ribo sugar is having h group or i can say this ribo sugar is lacking o group or i can say ribo sugar this ribo sugar is a deoxygenated ribo sugar that is deoxy ribose this type of ribo sugar that is deoxy ribose is found in dna right so this is our ribo sugar Lacking O group at the second carbon position. ये मिलता है DNA में and the the second one ribo sugar having OH group at the second carbon position ये हमें मिलता है RNA में. तो ये तो RNA और DNA में का एक difference भी हो गया है. I would like to bring your attention to one more important point is can you see here at the third carbon position हमें मिल रहा है OH group दोनों में, right? थर्ड कार्बन पोजीशन पे OH group है. इसके बारे में जल्द ही बात करेंगे. ध्यान में रखिएगा. Now see. डिओक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एसिड वी आर टॉकिंग अबाउट विच एसिड येस इट इज अ फॉस्फोरिक एसिड वी आर टॉकिंग अबाउट सो फर्स्ट कंपोनेंट हो गया हमारा राइबो शुगर एंड द सेकेंड कंपोनेंट इज फॉस्फोरिक एसिड नाउ कैन यू सी हेयर इट इज रिटर्न एज न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक मीन्स नाइट्रोजन बेसिस नाइट्रोजन बेसिस प्लूरल फॉर्म है Plural form means there must be more than one nitrogen base, right? So what are the nitrogen bases we found in DNA? It is adenosine, guanosine, cytosine, and thymine, right? For the purpose of understanding, इनको group किया गया है purines और pyrimidines में. Adenosine और guanosine are purines, whereas cytosine and thymine are pyrimidines. A question पूछा था All India 2008 में. अगर इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो एक सिंपल सी मेमर ट्रिक आपको देता हूं यहां पे सी एडिनोसिन एंड गोनोसिन ए जी पूरी तो देना सिंपल है लेट्स से ए जी पूरी तो देना मतलब एडिनोसिन एंड गोनोसिन आर प्यूरिन सो वी हैव गॉट थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन डीएनए वन इज राइबो शुगर द अदर इज फॉस्फोरिक एसिड एंड द थर्ड इज नाइट्रोजन बेसिस अगर मैं तीनों को ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा डीएनए मॉलिकुल राइट चलो लेट्स जॉइन देम ओके इन अ फर्स्ट स्टेप विल जॉइन पेंटो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस लाइक दिस एंड द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड उसे क्या कहते हैं न्यूक्लियोसाइड कहते हैं एंड विच इज दिस बॉन्ड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो चलो हमने इसमें अभी अटैच तो कर दिया है नाइट्रोजन बेस एंड पेंटो शुगर को अब हमारा थर्ड कंपोनेंट बचा है फॉस्फोरिक एसिड तो न्यूक्लियस हड को फॉस्फोरिक एसिड अटैच कर देते हैं राइट सो कैन आई जॉइन फॉस्फोरिक एसिड टू पेंटो शुगर यस आई कैन बट कैन आई जॉइन इट रैंडमली नो आई कैन नॉट जॉइन इट रैंडमली सो लेट्स ड्रॉ राइबो शुगर हियर सी दिस इज द फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन फॉस्फोरिक एसिड कैन अटैच टू राइबो शुगर एट फिफ्थ कार्बन पोजिशन ओनली फिफ्थ कार्बन पोजीशन पे ही फॉस्फोरिक एसिड राइबो शुगर को अटैच होता है रिमेंबर दिस रिमेंबर दिस ओके सो पेंटो शुगर नाइट्रोजन बेस्ड ए तो हमारा था न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड को हमने फॉस्फोरिक एसिड अटैच कर दिया द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में कन्फ्यूज तो नहीं हो गए अगेन अ सिंपल मेमोराइजिंग ट्रिक राइट देखो न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोसाइड में हम अटैच कर देते हैं इधर पेन कहा गया भैया जस्ट मिनट न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फोरिक अटैच कर देता हूं एक मिनट पेन आ गया है पेन थोड़ा छुप जाता है यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में हमने फॉस्फोरिक ऐसे अटैच कर दिया तो हमें मिलता है न्यूक्लियोटाइड 
मतलब एस पहले आएगा अल्फाबेटिकली एस पहले आएगा एस में हम पी ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा टी ये याद रखना कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना सिंपल मेमोरेज इंट्री एस पहले आता है न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फोरिक एसिड अटैच कर देंगे तो हमें मिलेगा न्यूक्लियोटाइड राइट चलो लेट्स मूव ऑन तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियोटाइड हमने बना दिया तीनों कंपन मिलकर अगर हम न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर देंगे तो हमें डी एन को मिल जाएगा सर लेट स्टार्ट ज्वाइनिंग न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे सबसे पहले एडिनोसिन लिया है और यहाँ पे लिया है थाइमिन चलो दोनों को अटैच करते हैं बट कैन आई ज्वाइन नाइट्रोजन बेसिस रैंडमली नो आई कैन नॉट देयर इज अ नाइट्रोजन बेस पेरिंग रूल एंड देर आर टू रूल आउट ऑफ दैट टू रूल द फर्स्ट रूल सेज कि एडिनोसिन कैन ज्वाइन विथ थाइमिन एंड गोनोसिन कैन ज्वाइन विथ साइटोसिन बिल्कुल सिंपल ए कैन ज्वाइन इथ टी एंड जी कैन ज्वाइन इथ सी सिंपल मेमोराइजिंग ट्रिक अगेन एट सिंबल याद रखना जो एट लिखते हैं ना एट द रेट डॉट कॉम उस टाइप में मतलब ए कैन ज्वाइन ए टी ए टी के साथ ही ज्वाइन होगा एंड कार इन गाराज आप याद रख सकते हैं उसको मतलब सी और सी जी को ही ज्वाइन होगा या जी सी को ही ज्वाइन होगा सो आई कैन ज्वाइन ए एंड टी ए कहता है नाइट्रोजन बेस पेरिंग रूल नंबर वन आई कैन ज्वाइन जी विथ सी आई कैन ज्वाइन टी विथ ए और अगर मुझे सी को अटैच करना है मैं किस को अटैच कर सकता हूँ सी जी के साथ ही कार इन गाराज जी जी के साथ ही पेयर बना सकता है राइट right? अब नाइट्रोजन बेस पेरिंग रूल नंबर टू ए कहता है कि अगर मुझे जी और सी को ज्वाइन करना है तो मुझे यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा अगर मुझे गोनोसिन और साइटोसिन को अटैच करना है तो मुझे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पड़ेगा एंड इफ आई वॉन्ट टू ज्वाइन एडिनोसिन विथ थे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपल है देखो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है अगेन मेमोराइजिंग ट्रिक सी इज द थर्ड लेटर तो सी जब जी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा थर्ड लेटर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और जो बचा हुआ पेयर है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एज सिंपल एज दैट सो ए और टी के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जी और सी के बीच में सी इज द थर्ड अल्फाबेट टू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ए एंड टी के बीच में बनेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड सी एंड जी के बीच में बनेगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड तो इस तरीके से हमने न्यूक्लियोटाइड मतलब नाइट्रोजन बेसिस ज्वाइन कर दिया है और अब हम ज्वाइन करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे लाइक like दिस मैंने यहाँ पे भी ज्वाइन कर दिया मैंने सब न्यूक्लियोटाइड्स अभी ज्वाइन कर दिए हैं बट विच इज दिस बॉन्ड ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियोटाइड्स दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड इंपॉर्टेंट एम सी क्यू दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर बॉन्ड राइट ओके ऑल इंडिया टू थाउजेंड टेन में पूछा था राइट right? और ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन बेस पेयर और पेंटो शुगर को जोड़ने वाला बॉन्ड वो बॉन्ड क्या था उसका नाम जो मैंने बताया था अभी दैट इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड कैन यू सी हेयर वी हैव गॉड बाय जॉइनिंग न्यूक्लियोटाइड्स व्हाट वी हैव गॉड वी हैव गॉड द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर दैट्स वाई डी एन इज कॉल्ड एज डबल स्टैंडर्ड मोलिक्यूल राइट कैन यू सी हेयर उसके बाद अब देखो ये तो डबल स्टैंड बन गया और डबल स्टैंड दोनों को दो डबल स्टैंड को किसने होल्ड करके रखा है टू स्टैंड ऑफ द डी एन ए आर होल्ड टूगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स राइट ओके नाउ वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नाइट्रोजन बेस पेयर टू ए जो दो नाइट्रोजन बेसिस है उनमें डिफरेंस कितना रहता है ए भी एम सी क्यू काफी बार पूछा जाता है दिस इज पॉइंट थ्री फोर नैनोमीटर और थ्री पॉइंट फोर एंग स्ट्रॉन्ग ए भी एम सी क्यू कॉमनली पूछा जाता है ओके okay, चलो आगे बढ़ते हैं हमने देखा था कि राइबो शुगर के फिफ्थ कार्बन पोजीशन पर फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिफ्थ डैश अब देखो इस डीएनए स्टैंड का यहाँ पे एंड है दिस इज द एंड ऑफ दिस डीएनए स्टैंड एंड वेयर इट इज अ फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड इज एट द फिफ्थ कार्बन पोजिशन इसलिए इस स्टैंड के इस एंड को फाइव डैश एंड कहते हैं दिस वॉज द क्वेश्चन दैट वॉज आस्क इन ऑल इंडिया टू और उसमें ये पूछा था कि फाइव डैश एंड ये कौन डिफाइन करता है तो फॉस्फोरिक एसिड डिफाइन करता है राइट right? और वैसे ही यहाँ पे भी फॉस्फोरिक एसिड है तो दिस इज ऑल्सो फिफ्थ डैश एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंड उसके बाद हमने ओ एच ग्रुप यहाँ पे पेंटो शुगर को अटैच रहता है हमने पहले ही देखा था अब ओ एच ग्रुप किस कार्बन पोजिशन पर अटैच रहता है दोनों राइबो शुगर जो हमने दोनों देखे थे ना तो उसमें और मैंने कहा था उसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा चलो बताओ सो so, ये थ्री डैश पोजिशन पे अटैच रहता है थ्री डैश और इसलिए इस स्ट्रैंड के इस एंड को थ्री डैश एंड कहते हैं इसको भी थ्री डैश एंड कहेंगे मतलब 
कि थ्री डैश एंड डिफाइन इज डिफाइंड बाय ओ एच ग्रुप एंड फाइव डैश एंड इज डिफाइंड बाय फॉस्पोरिक एसिड ग्रुप एज सिंपल एज दैट राइट यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करके हमने बनाया है इसलिए हम डीएनए को कहते हैं पॉलीमर और इंडिया टू थाउजेंड टू में पूछा था एक क्वेश्चन इसे हम कहते हैं डीएनए इज अ पॉलीमर मोलिकूल मेड अप ऑफ मोनोमर न्यूक्लियोटाइड्स प्रोटीन इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ मोनोमर्स प्रोटीन में कौन से मोनोमर रहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा ओके सो ये हो गया डीएनए इज अ पॉलीमर मॉलिक्यूल मतलब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल रिपीटिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड मोनोमर्स एंड हियर मोनोमर इज न्यूक्लियोटाइड ये हो गया थ्री डैश एंड नाउ मैं अब यहाँ पे आपको तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम बताने वाला हूँ बी केयरफुल अलर्ट के साथ सुनना है देखो डीएनए न्यूक्लियस एक एंजाइम है एंड डीएनए न्यूक्लियस इज हैविंग द एबिलिटी टू ब्रेक दिस बॉन्ड विच इज दिस बॉन्ड कैन यू टेल मी विच इज दिस बॉन्ड अभी हमने देखा था ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है डीएनए इंडो न्यूक्लियस हैविंग एबिलिटी टू ब्रेक ईस्टर बॉन्ड एमसी की पूछा था भैया इसको याद रखना पक्का पक्का ओके नाउ वी सी अनादर इंपॉर्टेंट एंजाइम द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज हेलीकेस राइट और हेलीकेस क्या करता है हेलीकेस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है लाइक like धीस और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके हेलीकेस एंजाइम कैन सेपरेट टू डी एन स्ट्रैंड दैट इज द कैरेस्टिव फीचर ऑफ हेलीकेस एंजाइम काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इस एंजाइम के बारे में तो हमने डीएनए इंडोन्यूक्लियस देख लिया और हमने देख लिया डीएनए हेलीकेस नाउ विल मूव टू थर्ड इंपॉर्टेंट एंजाइम द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज ये हम, हमने दो डीएनए स्टैंड को सेपरेट किया एक स्टैंड को भूल जाओ अब इस स्टैंड के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है सी डीएनए पॉलीमरेज देखता है कि ये तो सिंगल स्टैंड है और उससे रहा नहीं जाता और उसको स्कैन करना शुरू कर देता है किसको ढूंढ रहा है और उसको कोई मिल जाता है कौन मिल गया कोई मिल गया डीएनए पॉलीमरेज को मिल जाता है ओ ग्रुप डीएनए पॉलीमरेज अटैच टू थ्री डैश एंड ऑफ अ स्टैंड इट यूज द ओ एच ग्रुप एज अ हुक और उसके बाद वो क्या करता है वहां पे देखो वो क्या करता है सिंगल स्टैंड को डबल स्टैंड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देता है टी को ज्वाइन करने के लिए एडिनोसिन को बुलाएगा और डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा यहाँ पे स्टर बॉन्ड बनेगा दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में इंपॉर्टेंट एंजाइम इंपॉर्टेंट एमसी को इंपॉर्टेंट एंजाइम तो है ही वो ओके okay, वैसे ए को ज्वाइन करने के लिए टी को बुलाएगा सी जी को ज्वाइन करने किसको बुलाएगा कारिन गारा सी जी सी पे स्विथ जी जी पे स्विथ सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ओके तो यहाँ पे उसने न्यूक्लियोटाइड अटैच कर दिया सिंगल स्टैंड को डबल स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए पॉलीमरेज ने कहा पे अटैच किया था थ्री डैश एंड पे इंपॉर्टेंट है अब देखो न्यूक्लियोटाइड उसने किस डायरेक्शन में एड किए इस डायरेक्शन में एड किए मतलब फाइव डैश से लेके थ्री डैश एंड इस डायरेक्शन में एड किए है न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज ने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डीएनए पॉलीमरेज कैन एड न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम फाइव डैश टू थ्री डैश डायरेक्शन ओनली इसी डायरेक्शन में बना सकता है क्या डीएनए पॉलीमरेज यहां पे अटैच हुआ नहीं हुआ क्या डीएनए पॉलीमरेज ने यहां पे अटैच होके इस तारे इस डायरेक्शन में स्टैंड बनाई नहीं बनाई तो भाई और बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं डीएनए पॉलीमरेज को अगर स्टैंड बनाना है तो कि डायरेक्शन में बनाएगा फाइव डैश से लेके थ्री डायरेक्शन में ही बनाएगा राइट सो लाइक दैट इंपॉर्टेंट है याद रखना भूलना मत अब कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स बात फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल के हैं डीएनए मॉलिक्यूल में है फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड देता है डीएनए मॉलिक्यूल को नेगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल ओके डीएनए स्टैंड डीएनए मॉलिक्यूल इज अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल एज वी हैव सीन राइट नाउ उसके बाद डीएनए स्टार्स आर एंटी पैरल टू इच अदर देखो यहाँ पे फाइव डैश एंड है इस स्टैंड का तो उसकी एडजस्टेड क्या है थ्री डैश एंड है मतलब दोनों एंटी पैरल है द थर्ड इज कैन यू सी हियर दिस इज अलिकल स्ट्रक्चर डीएनए मॉलिक्यूल इज अ राइट हैंडेड हेलिक्स मॉलिक्यूल राइट और जो हमने अभी डीएनए पढ़ा उससे कहते हैं बी डीएनए देर आर टाइप्स ऑफ डीएनए लाइक जेड डीएनए बट द डीएनए विच वी आर टॉकिंग अबाउट एट प्रेजेंट इज बी डीएनए ये याद रखना पक्का पक्का ओके चलो चार का शुरू काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ऑल इंडिया टू थाउजेंड फिफ्टीन ऑल इंडिया टू थाउजेंड सिक्स और कई बार पूछा गया है चार का शुरू हमें बताता है कि नंबर ऑफ एडिनोसिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थाइमिन अब एग्जामिन आपको क्या करेगा एक बता देगा फॉर एग्जाम्पल डीएनए मॉलिकल में एडिसन देर आर सिक्सटी एडिनोसिस तो बताओ थाइमिन कितने रहेंगे 
तो आपको पता चाहिए चारगव रूल ने बताया है कि ए इज इक्वल टू टी वैसे ही नंबर ऑफ गोनोसिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन वैसे ही ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी वैसे ही ए प्लस जी डिवाइड बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू वन आपको ये नंबर दे के एग्जाम आपको क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं ओके okay, चलो आगे बढ़ते हैं तो ये तो हमने देख लिया डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल आरएनए के बारे में भी अभी बात कर लेते हैं आरएनए एन सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल हमने देखा कि राइबोज जो है आरएनए में वो वहां पे ओ एच ग्रुप रहता है दैट इज ऑक्सीडेटेड राइबोज जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस था वैसे ही नाइट्रोजन में हमने पायरमिडिस में क्या देखा था थाइमिन और साइटोसिन आर में क्या है कि थाइमिन की जगह पर यूरेसिल रहता है इतना याद रखना है आपने राइट मतलब यहाँ पे जो थाइमिन है तो थाइमिन आपको नाइट्रोजन बेस नहीं मिलेगा आरएनए में आपको थाइमिन के जगह पे यूरेसिल मिलेगा बाकी सब सेन है डीएनए जो है ये आपको न्यूक्लियस में मिलता है और आरएनए जो है इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फाउंड इन साइटोप्लाजम सो दैट वाज अबाउट द डीएनए मॉलिक्यूल तीन स्ट्रक्चर हमने देखे राइबो शुगर फॉस्फोरिक एसिड नाइट्रोजन बेसेस ए जी टी सी उसमें क्या निमोनिक दिखा प्यूरिन सर आइडिनोसिन गोनोसिन जो बच गए वो थे पैरिमिडिन उसके बाद हमने नाइट्रोजन बेस पेरिंग का रोल देखा उसमें हमने देखा कि ए जो इंसविट टी जी जो इंसविट सी जी जो इंसविट सी बाई ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड उसके बाद हमने देखे तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम उसमें का फर्स्ट एंजाइम जो हमने देखा वो था डी एन ए इंडोन्यूक्लियस विच कैन ब्रेक स्टर बॉन्ड एंड कैन सेपरेट द न्यूक्लियोटाइड्स उसके बाद हमने देखा डी एन ए हेलीकेज विच कैन ब्रेक द हेलीज by breaking hydrogen bond and can separate two dna strand and the third enzyme important enzyme jo humne dekha wo hai dna polymerase dna polymerase 3 dash n to attach hua aur 5 dash se leke 3 dash n is direction ne usne strand banaya so ab ye topic aapko kitna samajh mein aaya i am going to give a link in the description aap wahan pe ja ke aapko mcq mil jayenge zyada se zyada 10 to 15 mcq aap solve kar lena so that you can analyze ki aapko kitna fayda hua hai is tutorial ko dekh ke aapko video kaisa laga pakka mujhe comment mein bataiye jate jate subscribe zarur kar dena thank you so much guys